la monarchie, Versailles et le roi soleil. Louis XIV, 16 ans, est couronné le 7 juin 1654 en la cathédrale de Reims. Mais le jeune roi préfère se consacrer à l'art militaire et laisser sa mère, Anne d'Autriche, et le cardinal Mazarin gouverner à sa place. Il faut attendre la mort du cardinal en 1661 pour que Louis le Grand prenne enfin les rênes du royaume. Il a alors 23 ans, son règne personnel commence, il règnera en maître absolu. Est-il vrai que Louis XIV gouverna seul C'est en tout cas ce qu'il annonce à ses ministres au moment de sa prise du pouvoir. Le richissime marquis en charge des dépenses de l'État, le surintendant des finances Nicolas Fouquet, se voyait déjà succéder à Mazarin comme principal ministre. Mais Louis XIV le fait jeter en prison sous prétexte de détournement d'argent public, confisque ses biens dans le magnifique château de Vaux-le-Vicomte et supprime son poste. On résume souvent cette volonté du roi Louis XIV à gouverner seul par une formule qu'il aurait prononcée « L'État, c'est moi ». Mais les historiens doutent fortement qu'il l'ait réellement dite. Sur son lit de mort, le roi dit quelque chose qui traduit un état d'esprit inverse « Je meurs, mais l'État demeurera toujours ». Grâce à son solide bon sens, Louis XIV s'entoure des bonnes personnes et prend des décisions avisées. Que dire de la vie privée du roi Louis XIV épouse Marie-Thérèse d'Autriche, fille du roi d'Espagne, en 1660. C'est sa cousine, il ne la connaît même pas et elle ne parle pas un mot de français. Ce n'est pas un mariage d'amour, mais c'est l'une des conditions à la fin de la guerre qui oppose français et espagnol depuis des années. La paix ne durera pourtant pas. Sept ans après le mariage, Louis XIV réclame la dot, c'est-à-dire les biens promis par la famille de sa femme, soit 500 000 écus d'or. L'Espagne ne pouvant payer, cela cause la guerre de dévolution, la première guerre et victoire du jeune Louis XIV. Comme le roi n'est pas amoureux de sa femme, il se console en prenant de nombreuses maîtresses. Quand Marie-Thérèse meurt en 1683, il épouse en secret Madame de Maintenon, son dernier amour. Louis a un frère cadet, Philippe, âgé de deux ans de moins que lui. Tout le monde le surnommera « Monsieur ». Il sera fidèle à son frère le roi et ne complotera jamais contre lui. Il faut dire qu'on lui accorde d'immenses richesses ainsi que plusieurs châteaux. Qu'est-ce que le palais de Versailles À l'origine, Versailles était une vaste plaine, marécageuse, difficile d'accès, où Louis XIII, le père de Louis XIV, avait fait construire un pavillon de chasse en pleine forêt. Le roi Soleil, resté méfiant après la fronde, n'aimant guère Paris et appréciant le grand air, jette son dévolu sur ce lieu pour y bâtir un palais immense. Mais les travaux sont compliqués et coûtent une fortune. Il faut assécher les marais, amener l'eau courante, payer des milliers d'ouvriers. Malgré l'opposition de son conseiller Colbert, le roi ordonne un grand chantier à partir de 1664. Au plus fort des travaux, ce sont 36 000 ouvriers qui y travaillent 11 heures par jour. Le roi devra attendre 20 ans de travaux avant de s'y installer en 1682. Peu à peu, c'est une véritable ville qui se développe autour du palais. Versailles est devenu le centre du royaume. Quels personnages célèbres ont travaillé à Versailles D'abord, l'architecte Louis Le Vau, qui est chargé d'agrandir le premier petit château de Louis XIII. Lorsqu'il meurt, il est remplacé par d'autres architectes comme Ardoin Mansart, qui a conçu l'impressionnante Galerie des Glaces. Longue de 73 mètres, parée de centaines de miroirs, elle est destinée à illustrer la puissance du monarque absolu et à impressionner les visiteurs. La décoration intérieure se fait sous la responsabilité de Charles Lebrun. Les jardins, eux, sont l'œuvre d'André Le Nôtre. Ce sont des jardins à la française, c'est-à-dire classiques, où l'on recherche la perfection des formes. Le bassin d'Apollon marque la séparation entre l'allée royale, ou tapis vert, et le Grand Canal, qui est un réservoir où sont collectées les eaux des anciens marécages et des fontaines. Comment se déroule la vie à Versailles Sur un rythme bien différent de celui des paysans, qui se couchent et se lèvent avec le soleil. À Versailles, on ne va pas au lit avant minuit. Ce sont des milliers de bougies qui sont brûlées chaque soir. 352 cheminées ne suffisent d'ailleurs pas à chauffer l'immense édifice et les jours de vent, elles en fument le château. Celui-ci compte 2300 pièces, plus de 150 cuisiniers et laquais s'affairent dans les cuisines. Le soir venu, on joue, on écoute de la musique ou on assiste à des pièces de théâtre dans des salons. De somptueuses fêtes sont régulièrement organisées. Louis XV, le successeur de Louis XIV, qui est son arrière-grand-père, est le seul roi de France qui naîtra et mourra à Versailles. 
il poursuivra l'agrandissement du bâtiment, notamment en y faisant construire un opéra. Qu'est-ce que l'étiquette C'est une sorte de règlement, de code, qui explique ce que l'on peut ou ne peut pas faire à la cour du roi. À Versailles, de 3 000 à 10 000 personnes cohabitent. Du roi au plus simple jardinier, il faut donc des règles. L'étiquette établit d'abord la hiérarchie à respecter. C'est l'ordre de succession qui définit l'importance de chacun. Par exemple, le dauphin, c'est-à-dire le fils du roi, entre toujours dans une pièce avant monsieur, le frère du roi. L'étiquette organise les faits et gestes du roi, du lever au coucher. Les courtisans calquent leur emploi du temps sur celui du souverain. Louis XIV n'a pas oublié la fronde où les nobles s'étaient soulevés contre le pouvoir royal. Pour empêcher que cela ne recommence, l'étiquette est un très bon moyen. Chacun veut plaire au roi pour obtenir des faveurs de sa part, comme être logé au château, être invité aux fêtes ou recevoir des avantages financiers. En résumé, en accédant au pouvoir, Louis XIV entend gouverner aussi seul que possible. Louis XIV est marié à Marie-Thérèse d'Autriche. Madame de Maintenon fut son dernier amour. Dès 1664, il ordonne de grands travaux pour construire le palais de Versailles. L'architecte Louis Levaux agrandit le premier château. André le Nôtre s'occupe d'aménager les jardins. Le château compte 2300 pièces et sera encore agrandi sous le règne de Louis XV. L'étiquette est l'ensemble des règles à respecter à la cour du roi. »